നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന പനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ മാത്യു പെത്രാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുസ്മരണം നടത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈശോ ശുങ്കക്കാരൻ മത്തായിയെ വിളിച്ചത് കാരുണ്യപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ പലരും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് നമ്മളുടെ പിതാവിനെയും ഈ മത്തായിയെയും കാരുണ്യപൂർവ്വം നോക്കി വിളിച്ചതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനഞ്ച് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മേല് വിശുഷ ഇടുക്കിയുടെ മേല് അടയിരുന്ന് ഒരുന്നയിരുന്ന് ആ ആത്മീയ ചൂടിൽ നിന്ന് അനേകം സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിറവി നൽകിയവനാണ് ഇടുക്കിയുടെ സ്പിരിച്വൽ ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മോസസ് എന്ന് പിതാവിനെ കുറിച്ച് നിസംശയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരായിൽ നിന്ന് കടപ്ലാമറ്റത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഹൈറേഞ്ചിലെ കുഞ്ചിത്തെണ്ണിയിലേക്ക് കുടിയേ കുടിയേറിയവരാണ് കർഷക കുടുംബം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെത് സന്ധ്യയിലും പ്രഭാതത്തിലും അവർ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ച് മക്കളാണ് അവർ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ആ മക്കളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു സഭാസനഡായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മക്കളിൽ ഒൻപത് പേര് സമർപ്പിത ജീവിതത്തോട് വൈദിക ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് വലിയ അതിശയം എല്ലാവരിലും ഉളവാക്കുകയും ചെയ്തു അനിക്കഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവ് വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിവൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടർ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പോർട്ടബിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ഒരു സർവകലാശാല പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം ലിറ്ററജി പാരമ്പര്യം സ്വഭാവിജ്ഞാനീയം പ്രദാശികളുടെ ദൈവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ അനേകം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമഗ്ര ഭാവനയോടു കൂടിയ ഒരു അറിവ് ആശയ സ്ഥിരതയോടു കൂടിയ സമീപനങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യ വിദ്യാപീഠത്തിൽ ഇവിടെ ബാദൂർ സുന്നേരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരസ്ത്യ ദിവ്യശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങൾ ഈ വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ തനിമ എന്താണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം ദിവ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എസൻഷ്യൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ അനേക തവണ യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അതിലിമിനായിക്ക് പരിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾ നാല് പിതാക്കന്മാർ ഒന്നിച്ചാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്രമീകരണം ഞങ്ങൾ കിട്ടിയത് അന്ന് തക്കല അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പിതാവ് അലഞ്ചേരി പിതാവ് അരക്കൽ പിതാവ് ആനിക്കുടിക്കാട്ടിൽ പിതാവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഒന്നിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ബെനഡിക്ട് പിതാവിനെ കണ്ടത് ദീർഘമായ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ പതിനഞ്ച് മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബെനക്ട് ബെനക്ട് പിതാവ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു വലിയ കൗതുകത്തോടു കൂടി അവരുടെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ 
സംസ്കാര ദിവസം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തലേ ദിവസം ഞാൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് അപ്പം പിതാവ് പറഞ്ഞു അത് അത് സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഹൈറേഞ്ചിൽ ഒരു പട്ടം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് താൻ പോയി ആ പട്ടവും കൊടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടെ നടത്തി തരണം എന്ന് വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പിതാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ് സി ബി സി ഐ മീറ്റിംഗിൽ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പോയത് മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ ആത്മീയവും അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വളരെയേറെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്ര മേഖല പോലെ തന്നെ പിതാവിന് കാർഷിക മേഖലയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു കർഷകരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നന്ദി വിളകൾ കക്ഷി വിളകൾ കൃഷി ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ കർഷണം മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറ് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ഇതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം കർഷകരെ നെഞ്ചിലേറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കർഷകർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സൂറ മലബാർ സെനഡിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരികളുടെ വിഷയങ്ങൾ തുടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അനുകൂലിക്കുക എൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏത് സംഘർഷാവസ്ഥയിലും പിതാവ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരുടെയും ടെൻഷൻ മാറും എല്ലാവർക്കും തമാശകളായി സ്നേഹമായി വാത്സല്യമായി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുടുംബാന്തരീക്ഷമായി അത്തരത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹം നർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയായിട്ട് കൂടെ സിനഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചു സിനഡൽ കമ്മീഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു പ്രോ ലൈഫ് മാതൃവേദി പിതൃവേദി കുടുംബക്കൂട്ടായ്മ എ കെ സി സി ഇങ്ങനെ ഒരുപിടി കാര്യങ്ങളിൽ പിതാവ് ഓടി നടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വൈദികരോടും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളോടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം സമർപ്പിതരോടും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ഭാവം ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഖോർ ഖും വീസും കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ഹൃദയം എന്ന പരിശുദ്ധ ബെനഡിറ്റ് പിതാവ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒലോ സ്ലിഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒക്കുൽത്ത ഫിജലിസ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ഹൃദയം കൊണ്ടും പ്രത്യാശയുടെ മെത്രാനായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അനിക്കുടിക്കാട്ടിൽ മത്തായി മെത്രാൻ വളരെ വലിയൊരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് പോലെ ആയിരുന്നു അനിക്കുടിക്കാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് എനിക്ക് വളരെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വ്യക്തി വ്യക്തമായതാണ് വ്യക്തി കപടതയില്ല ഡിപ്ലോമസിയില്ല ഉള്ളത് മുഖത്തടിച്ച് പോലെ പറയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പിണങ്ങിയെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ തലോടലും തമാശകളും എല്ലാം രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പിതാവ് വളരെ വേഗത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ എത്തും ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ പിതാവ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ടാക്സ് ഇന്ദർ സ്പീനാസ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ മണമറിയാം പിതാവിന് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു നസ്രാണിത്വത്തിൻ്റെ സുറിയാനി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയൊരു ഗന്ധവും വലിയൊരു ബന്ധവുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ആ ഒരു തേറ ഫിർമായിൽ നിന്ന് നസ്രാണിത്വത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറിയില്ല അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചിരുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനം ഒപ്പം അദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കൊന്തയുണ്ടായിരുന്നു സിനഡൽ സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ പിതാവ് എപ്പോഴും കൊന്തചൊല്ലി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴുത്തിൽ ബെന്തിങ്ങ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വലിയൊരു വക്താവായിട്ട് പിതാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് 
സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു ഒരു ഇമേജിനി പറഞ്ഞാൽ മർത്തായേയും മറിയത്തെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വാനിക്കൊടുക്കാട്ടിൽ പിതാവ് മർത്തായപ്പോഴും ശുശ്രൂഷകളുടെ ആളായിരുന്നു മറിയം ഈശോയുടെ പദാന്തികത്തിൽ വചനം കേട്ടപ്പെടാണ് ജോയിനിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മർത്ത ആൻഡ് മേരി ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കുട്ടിച്ചേർത്താൽ അത് അനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുതാര്യമായ ജീവിതത്തിന് രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യങ്ങളുമില്ല അദ്ദേഹം പരസ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല നദികൾ ഒഴുകുന്നത് ഭൂപടം നോക്കിയിട്ടല്ലോ ഒരു മരം വളരുന്നത് സ്കെയിൽ വെച്ച് ആലോചിച്ച് അല്ല ബോധ്യമുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ എല്ലാം പിതാവ് വളരെ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു കസ്തൂരി രംഗൻ ഗാഡ്ഗിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോഴുമൊക്കെ പിതാവിനെ നയിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ മനസാക്ഷിയാണ് കോൺഷ്യൻഷ്യ വിത്ത് പ്രോപ്പർ നോളജ് ഇതാണല്ലോ കോൺഷ്യൻസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മേഖലകളിലെല്ലാം നല്ല നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ ഈസ് ദ ഐക്കൺ ഓഫ് ദി അൺഷേക്കബിൾ ഫെയ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ് ഇൻ ദ മെൻ കൈൻഡ് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതുപോലുള്ള സമഗ്ര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു നേതൃത്വം സഭയ്ക്കും വിശാല സമൂഹത്തിനും നൽകുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പ്രാഗത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ആനിക്കൊഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടുള്ള സാധാരണമായ ഭക്തി പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് സ്വർഗകവാടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം പരിശുദ്ധ അമ്മ പിതാവിനെ നോക്കി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്നതാണ് അമ്മ പിതാവിനെ ഈശോയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ